హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మీకు షామి ఎంఐఓ గ్లోబల్ బీటెక్ సంబంధించిన ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఇది ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ కూడా సో దీనికి సంబంధించిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో వేసాను ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంటుంది ఎవరికైనా నోటిఫికేషన్ రాకపోతే ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇక ఈ రోజు నేను మీకు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను న్యూస్ ఏంటనేది చూసేద్దాం మనకి హానర్ నుంచి హువావే సబ్ బ్రాండ్ హానర్ ఈ రోజు మన ఇండియాలో మూడు ఫోన్లు రెండు ట్యాబ్లెట్స్ ని లాంచ్ చేసింది వీటికి సంబంధించిన ఇండివిజువల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి ప్రైజెస్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొంచెం లెంతీగా అయితే ఉండొచ్చు ఒకవేళ మీకు ఈ హానర్ న్యూస్ వద్దు అనుకుంటే కింద టైమ్ లైన్ ఉంటుంది టైమ్ లైన్ ని ఫాలో అవ్వండి సో దీంట్లో మనకి మూడు ఫోన్స్ లో టూ ఫోన్స్ మాత్రం మనకి కొంచెం ప్రీమియం కేటగిరీలో లాంచ్ చేశారు ఒకటి హానర్ ట్వంటీ రెండోది హానర్ ట్వంటీ ప్రో హానర్ ట్వంటీ మనకి ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల దగ్గర లాంచ్ చేశారు హానర్ ట్వంటీ ప్రో మాత్రం ముప్పై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల దగ్గర లాంచ్ చేశారు ఈ రెండు ఫోన్స్లో మనకి కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న చేంజెస్ మాత్రమే కనిపిస్తే కానీ రిమైనింగ్ అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా సేమ్గానే ఉంటాయి అనమాట సో మనకి హువావే హానర్ ట్వంటీ అలాగే హానర్ ట్వంటీ ప్రోలో డిస్ప్లే కూడా మనకి సేమ్గానే ఉంటుంది సిక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రిజల్యూషన్తో ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే మాత్రమే ఉంటుంది ఇది సూపర్ ఎంఓఎల్ఈడి అయితే కాదనమాట దీంట్లో మనకి రెండింటిలో కూడా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనేది సైడ్ మౌంటెడ్ అనమాట అంటే మనకి ఫై ఫోన్కి రైట్ సైడ్లో సైడ్కి అయితే దీన్ని ప్లేస్ చేశారు ఇది ఫేస్ లాగ్ కూడా సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది కానీ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో మాత్రం ఈ రెండు ఫోన్స్ అయితే రావట్లేదు ఈ రెండు ఫోన్స్లో వాడిన ప్రాసెసర్ కూడా మనకి సేమ్గానే ఉంటుంది హై సిలికాన్ కిరీన్ నైన్ ఎయిటీ ప్రాసెసర్ని వాడారు ఇది వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ ప్రజెంట్గా అదే అనమాట సో మనకి హానర్ ట్వంటీలో సిక్స్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది అలాగే మనకి హానర్ ట్వంటీ ప్రోలో మాత్రం ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఉంటుంది ఇవి సింగిల్ వేరియంట్స్ మాత్రమే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారనమాట అంతకంటే ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ వేరియంట్స్ అయితే వీళ్ళేమి తీసుకురాలేదు ఇక ఈ రెండింటిలో మనకి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఈ రెండింటిలో వాడిన బ్యాటరీస్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది హానర్ ట్వంటీలో మనకి త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది హానర్ ట్వంటీ ప్రోలో మాత్రం ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది అది కూడా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ రెండింటిలో మనకి ప్రొవైడ్ చేసే ఛార్జర్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట రెండు ఫోన్స్లో కూడా మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వీళ్ళు బై డిఫాల్ట్గా ఇస్తారు ఇది ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇక రెండో డిఫరెన్స్ మనకి ఈ రెండింటిలో వాడిన బ్యాక్ కెమెరా విషయంలో మాత్రం ఒక దగ్గర కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది రెండింటిలో కూడా మనకి బ్యాక్ సైడ్ నాలుగు కెమెరాలు ఉంటాయి కానీ టెలిఫోటో లెన్స్ విషయంలో మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది వీళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు అనమాట సో రెండింటిలో ఉన్న మేజర్ మెయిన్ కెమెరాస్ కూడా సేమ్ గానే ఉంటాయి అనమాట రెండింటిలో మనకి మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ అని సార్ వాడారు అప్పర్ చిన్న వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ అయితే ఉంటుంది రెండోది మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా వాడారు సో ఇది మనకి అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ అనమాట వన్ సెవెంటీన్ డిగ్రీస్ ఇది అల్ట్రా వైడ్గా అయితే వర్క్ చేస్తుంది ఇక మూడో కెమెరా విషయంలో మాత్రమే మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది హానర్ ట్వంటీలో మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ మ్యాక్రో లెన్స్ ని వాడారు కానీ హానర్ ట్వంటీ ప్రోలో మాత్రం మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ ని వాడారు ఇది మనకి త్రీ ఎక్స్ జూమ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇక నాలుగో కెమెరా టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఈ రెండింటిలో కూడా సేమ్ గానే ఉంటుంది ఇది డెప్ సెన్సింగ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఇక ఈ రెండింటిలో ఉన్న ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా సేమ్ గానే ఉంటుంది థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే వీళ్ళు ఆ పంచ్ హోల్ డిజైన్ లో మెయింటైన్ చేశారు దీని అప్పర్ చిఫ్ట్ టూ పాయింట్ జీరో అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇవి రెండు కూడా మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అండ్రాయిడ్ నైన్ పాయింట్ జీరో పై అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో మనకి హానర్ ట్వంటీ మనకి సిక్స్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల దగ్గర పెట్టారు హానర్ ట్వంటీ ప్రో మాత్రం ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ మాత్రం ముప్పై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల దగ్గర పెట్టారు ఈ రెండింటిలో కూడా మనకి సింగిల్ వేరియంట్స్ మాత్రమే అవైలబుల్గా అయితే ఉంటాయి ఈ రెండు ఫోన్స్ ని కొనాలా లేదా అంటే కొంచెం కష్టమైన చెప్పాలి కొంచెం
మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది కేవలం మనకి డెప్త్ సెన్సింగ్ కోసం మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ఫ్రంట్ సైడ్ ఆ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ లో మనకి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది ఏదైతే మనకి హానర్ ట్వంటీ హానర్ ట్వంటీ ప్రోలో చూసామో అదే థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా దీంట్లో కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ మెమరీ ఉంటుంది త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మాత్రం సపోర్ట్ చేయదు అనమాట ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పాలి సో దీని కాస్త పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల దగ్గర అయితే పెట్టారు సో ఇలాంటి ఒక డిజైన్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకి మూడు కెమెరాలు ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ అలాగే ఫ్రంట్ సైడ్ థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాలు కావాలనుకుంటారు వాళ్ళైతే దీని ఒకసారి చూడవచ్చు పదిహేను వేల బడ్జెట్లో కానీ ఇది కూడా కొంచెం టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇచ్చే అవకాశం అయితే లేదని నేను అనుకుంటున్నాను హాలీవుడ్ మూవీ అవెంజర్స్ ఉంది కదా సో దీంట్లో ఉన్న సూపర్ హీరోస్తో ఒక గేమ్ని కూడా తయారు చేస్తున్నారు దీన్ని మే ఫిఫ్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో లాంచ్ చేయబోతున్నారు అయితే దీంట్లో ప్రజెంట్గా మనకి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ అయితే వచ్చే అవకాశం అయితే లేదని ఒక రిపోర్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది దీంట్లో కేవలం మనకి విండోస్ పీసీ అలాగే ఎక్స్బాక్స్ అలాగే పిఎస్ ఫోర్ అలాగే మనకి గూగుల్ స్టాడియా ఇలాంటి వాటిలో మాత్రమే ఇది రాబోతుందని తెలుస్తుంది మరి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ వస్తుందా లేదనే త్వరలో మనకు ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది దీన్ని మే ఫిఫ్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది కౌంటర్ పాయింట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మన ఇండియాలో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో క్వార్టర్ వన్లో క్వార్టర్ వన్ అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఈ మూడు నెలలకు గాను మన ఇండియాలో ఆన్లైన్లో మొబైల్ సమ్మడంలో ఫ్లిప్కార్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందని ఈరోజు మనకి కౌంటర్ పాయింట్ రిపోర్ట్ ద్వారా అర్థమవుతుంది ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఏస్తో ఫ్లిప్కార్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లోను అలాగే థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఏస్తో అమెజాన్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది అలాగే లెవెన్ పర్సెంట్ ఏస్తో షామీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ఉంది కదా ఎంఐ డాట్ కామ్ వీళ్ళు థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నారని ఈరోజు మనకి ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా అర్థమవుతుంది అయితే ఇండియాలో అమ్ముతున్న ప్రతి పది ఫోన్లలో కూడా ఆరు ఫోన్లు షామీ కంపెనీకి సంబంధించిన మొబైల్స్ ఏమన్నాయని ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది అయితే ఇండివిజువల్ బ్రాండ్స్ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ ఇయర్లో మాత్రం షామీ సేల్స్ అనేది కొంచెం తగ్గినట్టు కౌంటర్ పాయింట్ రిపోర్ట్ ద్వారా అర్థమవుతుంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మనకి క్వార్టర్ వన్లో వీళ్ళు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్తో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నారు కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్వార్టర్ వన్కి వచ్చినప్పటికి కేవలం ఫార్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఉందన్నమాట ఇక సెకండ్ ప్లేస్లో అప్పుడు ఇప్పుడు శాంసంగే ఉంది మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్తో ఉంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్తో ఉంది అంటే ఒక పర్సెంట్ గెయిన్ అయితే అయిందని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మనకి రియల్మీ అనేది సపరేట్ బ్రాండ్ లాగా లేదు కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో క్వార్టర్ వన్లో మాత్రం రియల్మీ అనేది సపరేట్ బ్రాండ్ లాగా ఉంది వీళ్ళు ఏకంగా లెవెన్ పర్సెంటేజ్తో థర్డ్ ప్లేస్కి వెళ్ళినట్టు అక్కడ క్లియర్గా మనకి అర్థమవుతుంది అంటే షామి ఏదైతే లాస్ అయిన మార్కెట్ ఉందో అది ఇక్కడ రియల్మీ గెయిన్ చేసినట్టు అక్కడ మనకి క్లియర్గానే అర్థమవుతుంది ఇక ఫోర్త్ ప్లేస్లో మనకి అసూస్ ఉంది ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ బ్రాండ్స్ అన్ని కూడా ఉన్నట్టు ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది షామి ఫైనల్గా ఈరోజు చైనాలో షామి ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ని లాంచ్ చేసింది ఇది లాస్ట్ టైం వచ్చిన ఎంఐ బ్యాండ్ త్రీకి సక్సెస్ అనమాట సో దీంట్లో వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం కలర్ డిస్ప్లే కూడా తీసుకొచ్చారు అలాగే దీంట్లో ఏకంగా మనకి సెవెంటీ సెవెన్ వాచ్ ఫేసెస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అంటే మనకి సెవెంటీ సెవెన్ థీమ్స్ ఉంటాయి మనకి ఆ క్లాక్ డిజైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మార్చుకోవడానికి సెవెంటీ సెవెన్ థీమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక ఎంఐ బ్యాండ్ త్రీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది కొంచెం తక్కువ ప్రైజ్లోనే లాంచ్ చేశారు దీంట్లో వీళ్ళు మొత్తం రెండు వేరియంట్స్ లాంచ్ చేశారు అలాగే ఒక స్పెషల్ ఎడిషన్ కూడా లాంచ్ చేశారు సో దీంట్లో మనకి మొత్తం ఐదు కలర్స్ కూడా వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అనమాట సో దీంట్లో మనకి జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎంఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది ఈ డిస్ప్లే మీద వీళ్ళు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డి కర్వడ్ గ్లాస్తో ప్రొడక్ట్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఇది దీంట్లో మొత్తం వీళ్ళు రెండు వేరియంట్స్ తీసుకొచ్చారు అనమాట సో ఒకటేమో ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకొకటి ఏమో ఎన్ఎఫ్సి అయితే సపోర్ట్ చేయదు ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ చేయండి మాత్రం ఏకంగా ఇరవై రోజులు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇవ్వగలదని చెప్తున్నారు ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ చేసేది మాత్రం కేవలం పదిహేను రోజులు మాత్రమే బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇవ్వగలదని చెప్తున్నారు ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ చేయండి మనకి కేవలం నూట అరవై తొమ్మిది యువాన్స్ మాత్రమే పెట్టారు అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలోకి మారిస్తే పదిహేడు వందల రూపాయలు అయితే ఉంటుంది ఇక రెండోది ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ చేసేది దీని కాస్ట్ మాత్రం రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది యువాన్స్ పెట్టారు అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలోకి మారిస్తే రెండు వేల మూడు వందల
ఎనీ ఫోర్ ప్రో కూడా రాబోతున్నాయి ఒక లీక్ ద్వారా అర్థమవుతుంది ఈ లీక్ షేర్ చేసింది జనరల్గా ట్విట్టర్లో పాపులర్ లీక్ స్టార్స్ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఇది ఒక టిప్ స్టార్ షేర్ చేసిన లీక్ అనమాట సో ఏం చెప్పింది దాని ప్రకారం చైనాలో ఏదైతే లాంచ్ అయిన రియల్మీ ఎక్స్ ఉందో కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్తో అలాగే సెల్ఫీ కెమెరా పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరాతో లాంచ్ అయింది కదా సో అదే ఫోన్ని మన ఇండియాలో ప్రాసెసర్ చేంజ్ చేసి రియల్మీ ఫోర్ ప్రో పేరుతో తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు ఇది మనకి అగస్ట్లో కానీ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో దీంట్లో వాడబోయే ప్రాసెసర్ మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ కానీ సెవెన్ థర్టీ జీ కానీ ఉండే అవకాశం ఉందని ఈ లీక్ ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వీళ్ళు ఒక ఫైవ్ జీ ఫోన్ కూడా తీసుకొస్తా అని చెప్తున్నారు కదా సో అదైతే కొంచెం వేరే ఫోన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక రియల్మీ ఫోర్ ప్రో మాత్రం మనకి ఖచ్చితంగా కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెసర్తో కానీ సెవెన్ థర్టీ జీతో కానీ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుందని ఈ లీక్ ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది హువావే త్వరలో మనకి గ్లోబల్గా ఒక కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని తీసుకురాబోతుందని చాలా రోజుల నుంచి మనకి లీక్స్ అనేవి నడుస్తూనే ఉన్నాయి కదా సో దీన్ని చైనాలో హాంగ్ మేంగ్ వేస్ అంటారు గ్లోబల్గా మాత్రం ఓక్ వేస్ అనే అవకాశం ఉందని చాలా రోజుల నుంచి మనకి లీక్స్ అనేవి నడుస్తూనే ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఓక్ వేస్తో ఉన్న ఫోన్స్ని ఆల్రెడీ వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నట్టు ఒక న్యూస్ ద్వారా అర్థమవుతుంది ఏకంగా వీళ్ళు ఫస్ట్ బ్యాచ్లో వన్ మిలియన్ ఫోన్స్ని వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది అయితే సో ఈ ఓక్ వేస్తో రాబోయే ఫోన్స్లో మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళకు కొత్త యాప్ స్టోర్ కోసం కూడా ఇంత ముందు ట్రై చేశారు యాప్టాయిడ్ గురించి యాప్టాయిడ్ గురించి వీళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే గూగుల్ మాత్రం యాప్టాయిడ్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టింది సో ఎప్పుడైతే ఈ హువావే బ్యాన్ అయిందో ఆ తర్వాత యాప్టాయిడ్ని గూగుల్ బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో యాప్టాయిడ్లో ఉన్న యాప్స్ ఏవి కూడా సెక్యూర్ కాదని అఫీషియల్గా గూగుల్ అనౌన్స్ చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట సో అందుకని హువావేకి యాప్టాయిడ్ మీద ఉన్న హోప్స్ కూడా పోగొట్టారు అనమాట అందుకని వీళ్ళు ఒక కొత్త ఓన్ యాప్ స్టోర్ని తీసుకొద్దాన ఉద్దేశంలో ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది దీని పేరు యాప్ గ్యాలరీ అనే పేరుతో వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే ఈ యాప్ గ్యాలరీ కోసం వరల్డ్లో ఉన్న టాప్ డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా మనకి ఇప్పుడు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఉన్న టాప్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాదాపు మూడు లక్షల యాభై వేల డెవలపర్స్కి వీళ్ళు మెయిల్ కూడా చేసినట్టు ఈరోజు మనకు ఒక న్యూస్ ద్వారా అర్థమవుతుంది అంటే వాళ్ళ యాప్స్ని వాళ్ళ యాప్ స్టోర్లోకి తీసుకురావడం కోసం వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ పెట్టినట్టు ఈ న్యూస్ ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పాలి ఓక్ వేస్ కొంచెం చూడటానికి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది త్వరలో వీళ్ళొక కొత్త ట్రెండ్ని కూడా క్రియేట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉందని ఈ న్యూస్ ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది ఇక ఈరోజు యాప్ ఆఫ్ దిలో మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాను ఇది రెగ్యులర్ క్యాలిక్యులేటర్ కాదు ఇది ఒక డేట్ క్యాలిక్యులేటర్ అనమాట అంటే ఎప్పుడో పాత కాలంలో ఉన్న ఒక రోజును మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుకి ఎన్ని రోజులు గడిచిన ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన ఎన్ని నెలలు గడిచిన ఎన్ని వారాలు గడిచిన అది తెలుసుకోవడం కోసం యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒక ఏజ్ క్యాలిక్యులేటర్ లాగా ఇది యూజ్ అవుతుంది నాట్ ఓన్లీ డేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇది ఒక ఏజ్ క్యాలిక్యులేటర్ కూడా అలాగే రకరకాల ఫీచర్స్ అనేవి వీళ్ళు దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్లికేషన్ దీని కాస్ట్ డెబ్బై రూపాయలు ఉంది లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సరే చెక్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టెక్ న్యూస్ న్యూస్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు